best-seller du mag des pistonnés. On est de retour à quelques jours du début du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui marquera la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 édition 2024. Brice Germain, Hamza Ramani, toujours aussi souriant, toujours aussi <rire> beau, toujours aussi intelligent et surtout la finesse d'analyse, la finesse d'esprit, celle qui caractérise les pistonnés. Ça va les gars Oui, toujours aussi bien, toujours bah, aussi souriant comme on a dit. Demain... Euh Début du week-end de course. Hein. Exactement. Déjà. It's race et oui, week. Déjà. Mais... <rire> Genre euh, H-24. Ouais, c'est exactement ça. Faut s'habituer, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué tout ça. Je sais mais... pas, c'était quand même appréciable. Ouais. Le, le, la course samedi, je trouvais ça pas mal. Moi, ça m'a mis dans le jus. <rire> Perso, ça m'a mis dans un, un, au jus, Qatar. un jus pas possible. Mais euh, voilà, mais on est mettre dans le jus et c'était un très bon jus, un jus de très grande qualité. Les gars, faut qu'on parle d'une affaire. C'est pas nos habitudes de parler de ce type d'affaire, mais là, on sent que ça prend une proportion énorme et qu'il pourrait y avoir des conséquences sportives. Je parle bien sûr de cette guerre ouverte entre Jos Verstappen et Christian Horner, de cette affaire Christian Horner, comme on en parle maintenant depuis quelques semaines. Euh, on va essayer bien sûr de tout vous expliquer et on va aussi tirer des conclusions et surtout amener le débat sur le sportif. Euh, on salue bien sûr notre commanditaire Winamax on vous en parlera à la fin de cette émission et on lance tout de suite le jingle débrief le euh, débat c'est mieux on en parle maintenant depuis quelques semaines on avait évité nous d'en faire l'écho aussi également dans cette euh, émission parce qu'on partait du principe qu'on n'avait pas de preuves tangibles d'éléments en tout cas euh, qu'il s'agissait d'une affaire de mœurs c'est qu'on est une émission de sport malheureusement l'actualité nous a rattrapé et on va commencer les gars euh, avant de tirer des conclusions sur le sportif de faire un petit décryptage sur cette affaire Horner vous n'avez peut-être pas tout suivi vous n'avez peut-être pas tout compris on vous résume tout ça dès maintenant le Télégraphe journal néerlandais réputé proche des Verstappen a révélé il y a quelques semaines qu'une enquête interne chez Red Bull a été lancée eh bien, envers Christian Horner pour un comportement jugé inapproprié vis-à-vis d'une salariée de l'écurie. On a appris par le média allemand Motorsport Total ce week-end que Red Bull voulait même licencier Christian Horner le 2 février dernier. Décision prise par le PDG du groupe Red Bull, Oliver Minslaff, qui aurait proposé une sortie discrète à Christian Horner. Horner lui aurait refusé ce départ, mandatant ses avocats qui seraient intervenus auprès de Red Bull. Avant avant le premier week-end de Grand Prix, le rapport de l'enquête interne a finalement blanchi Christian Horner. Red Bull nous expliquant notamment dans un communiqué euh, eh bien que euh, l'enquête a été menée par un expert neutre et indépendant. On n'a pas eu plus de détails. Le lendemain, c'était ce week-end, un Google Drive est transmis au journaliste Insider. On y retrouve les échanges de messages WhatsApp entre Christian Horner et la plaignante. On y retrouve aussi quelques photos intimes partagées par le boss de Red Bull Racing avec la plaignante. On y a eu accès, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce qu'il est très facilement euh, facile à trouver ce, ce, ce Google monde, Drive. Euh, on rappelle qu'on a, et c'est important quand même de le préciser, euh, ni le contexte, ni la possibilité de vérifier l'authenticité de ces messages. Bref, vendredi après les qualifications, nouvel épisode, le Daily Mail nous rapporte qu'une dispute entre Jos Verstappen et Christian Horner aurait éclaté dans le bureau de Red Bull Racing. Horner reprochant à Verstappen père d'être à l'origine de ses fuites. Quelques heures plus tard, Jos exige euh, pardon, euh, parle, exige pardon, dans le Daily Mail le départ simple et net de Christian Horner. Un communiqué de Red Bull dément les propos de Verstappen senior qui évoque une fracture inévitable dans l'écurie. On rappelle aussi que Mohamed Bin Soulayem, pardon, le boss de la FIA s'est entretenu avec Max Verstappen à la sortie des qualifications dans le but qu'il s'exprime sur l'affaire, voire soutienne Horner, ce que n'a pas fait Max. Selon F1insider.com, le triple champion du monde serait d'ailleurs plus affecté par la situation qu'il puisse le laisser paraître. Les gars, on ne va pas juger euh, de la déviance du comportement de Christian Horner de cette émission, même si certaines images et certains propos peuvent paraître choquants. Je tiens à rappeler d'ailleurs au sujet du Google Drive que l'on n'a pas le contexte de la relation ni la discussion, que ces éléments sont difficiles aussi à, à authentifier. Avant de parler des conséquences sportives, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on comprend bien quand même qu'en parallèle de cette affaire, présumée de comportement inapproprié, il y a un imbroglio politique qui semble se tramer au sein de chez Red Bull. Est-ce que ça peut déstabiliser Red Bull Oui, dans le sens où aujourd'hui, euh, Christian Horner est discuté dans sa position, que par conséquent, son leadership auprès de son équipe euh, peut battre de l'aile, et que surtout, et c'est là qu'on ira à mon avis euh, sur la fin, il peut y avoir une vague de départ de cerveau et de main ultra précieuse dans une écurie qui, jusque-là, fonctionnait avec une sérénité à toute épreuve. Euh, cette sérénité, aujourd'hui, est, est mise en branle par euh, cette affaire 
Et pour le coup, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences sportives si les choses restent en l'état comme ce qu'a voulu faire Red Bull, c'est-à-dire engager un avocat qui blanchit Christian Horner. Par contre, l'imbroglio politique et la relance de Jos Verstappen créent dans tous les cas, même s'il n'y a pas de preuves authentifiées à l'heure actuelle, euh, parce que la source anonyme du Google Drive, en fait, euh, bah, aussi bien tout est réel, aussi bien tout est monté de toutes pièces, si Jos Verstappen vient lui mettre de l'huile sur le feu à ce moment-là, après le, le blanchiment de Christian Horner, et qu'ensuite, on a justement ces discussions de départ qui viennent... Euh, de la part du clan Verstappen et en plus de ça, de certaines clauses euh, liées au contrat d'Horner pour certains ingénieurs, dont Adrian Newey, effectivement, ça vient mettre en péril le projet Red Bull par l'intermédiaire d'une affaire qui concerne un homme. Donc, même si l'affaire aujourd'hui, on, on entend tout et son contraire vis-à-vis -vis de cette affaire et que bah, peu de choses sont vérifiées ou vérifiables euh, dans nos mains à l'heure actuelle il est sûr et certain que si ça provoque une vague de départ basée même sur ne serait-ce que du, sur du soupçon le sportif chez Red Bull sera mis en danger je trouve que qu'importe les conséquences de cette affaire que l'on ait un départ euh, à court moyen terme de Christian Horner euh, les conséquences sportives on ne les ressentira pas sur la saison 2024 parce que le plan est tracé parce que les hommes sont présents, le développement est acté. Peut-être même que ce qui doit arriver, je ne sais pas, la course 18 est en cours de fabrication, j'en je, sais rien. Mais sur 2024, je pense qu'il n'y aura pas d'influence de, de, majeure. Tu trouves On n'est pas dans les faire managers. Les hommes ne sont pas des robots. Et aussi bien s'il y a un climat tendu dans l'équipe, ça peut se ressentir sur les arrêts au stand, ça peut se ressentir sur des choix de stratégie, ça peut se ressentir dans des relations humaines qui ne sont plus aussi fortes. Sur ce point, je te rejoins. Sport, mais la voiture, je te dis, je, 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 je suis d'accord. Moi, je parle de la voiture. De la voiture et ouais. finalement, ce sont des pilotes qui vont, dé, qui vont piloter cette voiture. Et la voiture, aujourd'hui, dans 6 mois et dans euh, fin de saison, allez, on va dire dans 9 mois, 10 mois, je trouve que. Enfin, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que le cheminement du développement est tracé aujourd'hui et qu'une affaire aussi importante touchant des hommes aussi importants ne pourra pas entraver le développement et la performance sportive de la saison 2024. À partir de 2025, c'est tout autre chose. Maintenant, que Verstappen menace de partir, que Verstappen décide sur une conférence de presse, bon, basso, au mois de mars, <rire> de dire « Je quitterai de boule parce que Christian Horner... Ah, » Il en est capable. Hein. Peu importe, il en est capable, mais peu importe. La saison 2024 se conclura avec Max et avec Sergio Perez, avec le matériel dont ils disposeront je ne vois pas comment ils peuvent ne pas être performants. Juste sur le secteur et le point de vue sportif. Oui. Après, sur l'aspect institutionnel, c'est autre chose. Et l'aspect mental du sportif Je pense que Max, honnêtement, il est au-dessus. Ah, tu penses qu'il... Mais les, in... mais les ingés, que, mais les mécanos, robot... tu penses que ça ne le touche pas Je pense sincèrement que l'aspect robotique, aujourd'hui, c'est une affaire, encore une fois, hein, d'un un, un prisme totalement extérieur. Je trouve que c'est devenu une affaire personnelle aussi entre Christian Horner et Joss Verstappen, mais que Max, lui, il est concentré, focalisé sur le sportif, sur la machine qu'il a entre ses mains et de gagner des courses, d'arriver en premier au moment du drapeau. Le manque des fusions, le... enfin, il y a quand même... Mmh. Y a, y a, y a quand même il est des... capable, je... il, est, il est capable de... Non mais, non mais Max, ok, mais Max c'est pas tout seul. Hein. Pour, Bien pour, sûr. pour que Max y fasse ça, au-delà du surhomme mentalement qu'il est, parce que franchement, j'ai jamais vu un mec aussi peu affecté par quoi que ce soit, et du coup, et on, et on, on, on en on discutait. On a eu Michael, on a eu... Non mais, ouais, il bah, n'y en a pas beaucoup, hein Oui, oui, bien sûr. Des, des mecs comme ça, on, on reprend, si tu veux, les, les, comme on en parlait en off, les, les, les premiers secteurs du Tour 19 à 27, où il y a 40 millièmes d'écart entre chaque premier incroyable. secteur. Je vous invite d'ailleurs à regarder un on-board, à caster les taux de Max Verstappen, il est sur YouTube en carte, en Rotax Max, j'ai jamais vu un mec prendre une corde de la même manière à chaque fois. Oui, c'est un robot en piste. Ok, je suis d'accord. Mais pour amener ce succès de Max Verstappen, il y a des centaines de personnes derrière qui ont un mental bien tous différent de lui. C'est vrai. Et, et même si la structure du développement de la monoplace et la structure de la gagne sportive de Red Bull ne peut pas être affectée dans son matériel et dans ses, et dans ses trajectoires prises actuellement, mm -hmm. la structure instantanée des décisions qui devaient être prises grand prix par grand prix, elle en sera forcément affectée d'une manière ou d'une autre à eux de voir si mentalement les, 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 hommes qui sont, les hommes et femmes qui sont présents chez Red Bull ont la capacité justement de mettre ça de côté mais je suis désolé, je ne, je ne suis pas en mesure de te dire à l'heure actuellement 
à l'heure actuelle, pardon, qu'une Nana Schmidt n'est pas affectée par ça, qu'un qu euh, Adrian Niway, quand il voit une monoplace passer euh, et qu'il doit demander à Christian Horner quelque chose et qu'il a un soupçon en tête, bonne, pose la bonne question au bon moment, etc., je te dis simplement que même mentalement, tout ça fragilise des centaines de personnes qui font le succès actuel de Max Verstappen. Donc, sportivement, dans le matériel, plus tard, oui mais déjà, à l'heure actuelle, je suis sûr et certain que ça peut avoir des conséquences sur la solidité du groupe Red Bull qui, jusque-là, ne montrait pas de faiblesse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les potentielles fissures que tu peux avoir au sein du, euh, du building très solide de Red Bull, les conséquences de ces fissures, pour moi, ne peuvent... Enfin, encore une fois, peut-être que je me trompe totalement dans mon analyse, mais ne peuvent pas survenir immédiatement. Elles ne peuvent pas avoir une conséquence immédiate. Les principales et les plus graves, en tout cas. Peut-être auront-elles une conséquence sur la fin de saison, mais on a vu rien que la saison dernière, que Red Bull était capable de pondre une voiture suffisamment performante. Alors, OK, les autres ont progressé, on l'a dit mmh. lors du débrief lundi. Mais je, je ne vois pas encore une fois, euh, peut-être que je dirais euh, mmh. l'opposé dans, dans, dans deux mois, dans trois mois. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas comment Red Bull peut être sportivement affecté par cela. Encore une fois pour la construction 2025, pour 2026. Pour... Mm -hmm. Ça, c'est un autre débat. Mm -hmm. Mais juste sur l'aspect piste, pilotage, sport. Il mm -hmm. y, y a une question, et, et je conclurai ce décryptage autour de, de cette affaire là-dessus. Il y a quand même une question qu'on se pose tous. Euh, c'est pourquoi Jos Verstappen rentre, entre guillemets, en guerre avec Christian Horner dans le cadre de cette euh, affaire. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, on entend tout et n'importe quoi. On nous a rapporté beaucoup de choses qu'on ne livrera pas ici parce qu'on ne peut absolument pas vérifier ces, ces informations. Mais peut-être qu'on comprendra mieux aussi également cette affaire quand on aura la réponse à, à cette question. On revient sur les euh, conséquences sportives, les gars, et on va ouvrir un petit peu le débat et sortir un petit peu même de, de cette affaire. On revoit ce que je vous disais tout à l'heure, les, les déclarations notamment de cette semaine. Déclaration de Joseph Verstappen notamment, euh, eh bien c'était après cette fameuse brouille avec Christian Horner. Il nous dit, Joseph Verstappen, euh, il y aura des tensions ici tant qu'il restera en poste. L'équipe risque de se déchirer. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Cela va exploser. Il joue à la victime alors que c'est lui qui est à la cause des problèmes. Réaction immédiate de Red Bull qui a essayé d'éteindre l'incendie par voie de communiqué. Il n'y a aucun problème ici. L'équipe est unie et nous nous concentrons sur la compétition. Information d'Automoto Unsport qui euh, eh bien, est parvenu, nous est parvenue il y a quelques minutes pendant cette émission. Ah, euh, euh, <rire> Automoto, euh, Automo, euh, Automoto Unsport nous dit euh, l'affaire Christian Horner ne serait qu'un moyen pour le clan Verstappen d'arriver à ses fins du côté de Red Bull. De plus, Helmut Marco craint actuellement que les turbulences au sein de l'équipe ne fassent fuir non seulement Verstappen mais également Adrian Huey et le futur partenaire Ford qui, on le rappelle, a mis la pression quand même il y a quelques semaines. Donc toujours dans cet objectif mmh. de moyen long terme. Essayons de répondre rapidement, les gars, à toutes ces questions. Je sais qu'elles sont nombreuses et je sais qu'elles vont ouvrir beaucoup de voies. Verstappen peut-il quitter Red Bull Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous y croyez pas Un départ d'Horner, est-ce que ça serait significatif et synonyme de la fuite des cerveaux Horner peut-il continuer à cheffer au sein de cette équipe Red Bull, en tout cas dès cette saison 2024 Red Bull peut-elle gagner sans Max Verstappen Le départ de Niway, est-ce que ce serait significatif d'une fin d'hégémonie Et Comment Red Bull peut réagir avec la fin, enfin la pression surtout des partenaires Je pense à Ford qui a déjà pondu deux communiqués depuis le début de cette affaire Horner et qui, on le rappelle, sera le motoriste de Red Bull à partir de 2026. Déjà, je ne connais pas les contrats, euh, mais j'ai lu, encore une fois à confirmer, hein, parce qu'on mm -hmm. ne les a pas, mais que Versapen, que Adrian Newey également, aurait des clauses de sortie en cas de départ de Christian Horner. Pierre Tout à fait. aussi Donc déjà... Oui, un départ de Christian Horner peut totalement déstabiliser euh, l'avenir à court, moyen et long terme, ou plutôt moyen et long terme, de Red Bull. On parle du team principal qui est là depuis le plus longtemps dans le... Quoi, les, 20 ans les, 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 Depuis la création, ouais, depuis la création de Red Bull, il n'y a eu que lui. C'est la 20e saison. Ouais. Et, et aujourd'hui, ça, ça peut se retourner contre Red Bull, mais c'est quand même 19 ans d'un homme qui a, par des décisions fortes, comme par exemple... Euh, mettre Max Verstappen dans une écurie à, à, à 18 ans, une écurie qui est joué la, la, la tête de plateau et du coup lui faire gagner son premier Grand Prix en Espagne 2016. On parle d'un homme qui a su dire non à Renault pour au final créer trois ans plus tard les conditions d'un succès hégémonique de Red Bull. On parle d'un homme qui a su à un moment donné dire « mais Mark Weber en faire valoir pour que derrière on puisse venir avec Sébastien Vettel tout dominer ». Il a pris des décisions de requin, mais des décisions qui ont amené Red Bull à, en 19 ans de présence, choper 7 titres. Je ne suis pas étonné que derrière, autour de lui, les contrats des gros cerveaux qui sont venus dépendent de sa présence. 
Et le fait qu'il ait été fédérateur pendant un temps, à l'heure actuelle, s'il est mis en cause dans une affaire de mœurs et qu'il doit s'en aller, la fédération qu'il a créée, lui, emmènera la chute de ceux qu'il a fédérés. C'est logique aussi. Mais la du fin d'un système, quoi. La fin d'un système, mais d'un système qui était, en tout cas sportivement, ultra payant mmh. pour Red Bull. Aujourd'hui, c'est pas comme virer Mathia Binotto au bout de trois ans de présence et aucun titre, et surtout, pas grand-chose d'apporter à la Scuderia, mis à part relever un peu le niveau au début 2022. C'est pas ça. Là, on parle de quelqu'un... En fait, tu fais tomber Horner, tu fais tomber le système de Red Bull. Tu dois créer une nouvelle un nouveau Red Bull. Mmh. Et c'est quand même différent. Et c'est peut-être pour ça que Red Bull ne l'a toujours pas sorti. Euh, Parce que c'est compliqué, euh, de, de, c'est compliqué de sortir ton Kylian Mbappé, entre guillemets, mmh. tu vois. Quoique, il y en a un qui l'a fait. Oui, euh, excellente décision, d'ailleurs. <rire> euh, je tiens juste à signaler une chose, c'est que, et pour revenir et pour conclure sur ce que tu, tu évoques, c'est que c'est aussi, notamment, pas seulement, mais notamment Christian Horner, qui a donné autant de place et d'importance au clan ah oui. Verstappen. Tout en mettant Joss de côté, hein, à l'arrivée de Max Verstappen oui, au mais sein de Red Bull. Il n'a jamais autant, vraiment été. Hein. Oui, si aujourd'hui, il a autant de pouvoir... Mmh, en tout cas, dit, les gars. Si aujourd'hui, il a autant de euh, pouvoir de, de, de rendre euh, une ambiance nocive au sein d'une structure, parce qu'encore une fois, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais Joss Verstappen et le père de Max Verstappen mmh. n'est que le père de Max Verstappen. Il n'a pas de rôle à titrer chez Red Bull. Non. Hamilton... Son père C'est pas lui qui gère sa exemple. carrière euh... Si, c'est, son, c'est lui qui gère oui, sa carrière. Oui, mais il a, pas, il a un rôle intitré il a... dans le... Il a pas dans un rôle intitré dans le Lorsque je lis la, la déclaration, perso, de, de Joss que tu as, que tu as passé, moi j'ai... Enfin... Il y a une ingérence. Il y a une ingérence. Je, je suis un peu gêné hum. par le fait qu'un élément extérieur, on ne parle pas de Toto Wolf ou d'une autre structure qui lui peut aussi défendre, euh, et ça a été le cas, euh, le, le, la famille Formule 1, le sport Formule 1. Là, c'est un élément extérieur qui est le père agent du meilleur aujourd'hui pilote en, en activité qui décide de foutre le feu mm-hmm. chez Red Bull en ayant des déclarations publiques. Encore une fois, moi, Christian Horner, pff, s'il, est, s'il est coupable, même s'il enquête alors après, dans quelles conditions a été faite cette enquête C'est ça, on n'a aucune mais information là-dessus. Encore une fois, si Christian Horner a commis des délits ou en tout cas est, est coupable sur cette affaire, qu'il soit écarté loin du monde de la Formule 1. Mm-hmm. Mais est-ce le rôle de Joss Verstappen de décréter que Christian Horner, Pierre, Paul ou Jacques mm-hmm. doit quitter Red Bull Mais justement, s'il considère que c'est dans les intérêts de son fils, oui. Bah c'est, c'est là où on en revient à la question du pourquoi. Mais où sont pourquoi les intérêts du fils Max Verstappen, Verstappen. Ah, c'est ça. Euh, ne pas être lié à cette image-là. Mais après, encore une fois, il euh, y a beaucoup de bruit qui circule. Et effectivement, euh, on se demande si ce n'est pas une affaire personnelle. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous a rapporté. mais Personnelle dont Max en, serait, entre une guillemets, fois... une, une victime collatérale parce que ça fait. concernerait mmh. Christian Horner et Joss Verstappen. Parce que lorsque MBS, selon les informations de certains oui. euh, journalistes, je crois que c'est la BBC, euh, lorsque MBS demande à Max de défendre publiquement Christian Horner... Et c'est, 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 dire, c'est une information qui est très, très importante, parce bah, que c'est le clan Verstappen qui parle. Les informations du Télégraphe sont celles de Joseph Verstappen. Max, en fait, un... t'as, Max, en fait, t'as l'impression qu'il est, euh, qu'il est... Alors, je veux pas dire dépassé, mais en fait, oui, oui. tout lui passe au-dessus, mais d'une manière factuelle. Mmh. Ça veut dire que tout est au-dessus de lui. Il les subit aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est... Totalement. Ouais, ouais, bien sûr. Totalement. Aujourd'hui, je, je parle d'un pilote qui potentiellement n'a rien demandé, qui se retrouve, ou en tout cas son nom se retrouve associé à une affaire dont il n'est mmh. absolument pas ni victime ni coupable. Mmh. Ou peut-être victime en termes d'image, ah, il peut-être peut, il peut commencer peut, à l'être. Ce que ouais, peut tout penser tout Joss, mm-hmm. mais est-ce que Verstappen, dans cette affaire, le nom Verstappen sera plus ou moins victime que l'entité Formule 1 bah Justement, Moi, je pense c'est pas, bien mais... pour ça que Max, il, a, il, a, il, a, il, a, il doit mettre ce, ce, cette imperméabilité entre l'affaire et lui. Il, il, il doit, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, mais on a la sensation, tu l'as dit avec ses déclarations du Télégraphe aussi, que, et, et avec ce qu'on vient de vous dire de Automoto Unsport, c'est que la situation risque d'être intenable pour Max Verstappen. S'il est tiraillé entre deux camps et deux clans, Red Bull d'un côté, plus pour son père Horner. de l'autre, il va prendre la pression quand Mohamed Bin Sulaylem lui demande de prendre la parole pour soutenir Horner. T'imagines, là, ça doit être très compliqué, c'est une pression supplémentaire, oui. extra sportive, qui vient s'impliquer et s'imbriquer dans un et week-end de sport. C'est bien la stratégie okay. qu'applique le clan Verstappen aujourd'hui, à savoir se placer en victime de la chose en disant euh, « nous ne voulons pas que notre nom soit associé à une affaire comme celle-ci ». Donc, Joseph Verstappen prend les devants de la scène et prend les taquets et se met en, en adversaire de Christian Horner pour venir à la rigueur, venir sécuriser son fils. Ah, tu trouves Moi, je trouve qu'il met la pression sur son fils en faisant non, mais ça. Il, il, il le fait, mais en attendant, ça permet à Max d'être imperméable en termes de communication. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait tous que quand Joseph Verstappen parle, c'est aussi au nom de son fils. Mmh. 
Mais là, j'ai peur que justement. Moi, j'ai l'impression le... qu'il parle au nom de lui et qu'il met son fils justement dans l'embarras. Mais il y a de ça aussi. Mais ouais, du je... coup, le, le personnel de l'affaire entre Verstappen et Christian Horner peut nuire justement à Max Verstappen, mais il se positionne tellement en, en, en victime de ça, George Verstappen, que ça va venir justifier derrière les discussions qu'on a pu voir avec Toto Wolf, mmh. que ça va venir justifier le fait que Max Verstappen ne va pas rester chez Red Bull pour gagner parce qu'il ne veut pas que son nom soit associé, etc., etc. Mais du coup, cette posture-là de volonté de départ qui serait potentiellement liée à l'affaire Christian Horner, c'est aussi peut-être dans la communication pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et que du coup, blanchir le nom Verstappen de cette affaire, alors que potentiellement, il y est également lié. Mmh. Exactement. Euh, les gars, très rapidement, on va essayer de prendre, pour conclure ce débat, un peu tous les prismes de lecture. Le prisme F1, vous en avez parlé. Euh, Toto Wolff a, a parlé de l'intégrité, de l'image de la Formule 1 euh, qui, doit être, euh, qui doit être préservée. On a vu, grâce à Fred Ferret, une photo que Joseph Verstappen s'était entretenu avec Toto Wolff. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Encore ça se trouve, une fois, ils se sont parlé du repas du soir. Exactement. Tout, hein. café, Exactement. Hein. Et ça se trouve, ils se parlent tous les week-ends aussi. Hein. Donc ça, encore oui. une fois, ils se parlent depuis des années. Ça, on le sait, par contre. C'est une réalité. Et Toto Wolff est vert de ne pas avoir pu faire signer euh, Max Verstappen quand il le pouvait. Exactement. Et pour laisser la place à Lewis Hamilton, justement. Exactement. Et ça a créé cette vague de contrat court après, pour Lewis Hamilton. Il y a la pression donc, de l'entité Formule 1. On rappelle que Christian Horner a été entendu et par Mohamed Bin Sulayem et par Stefano Domenicali aussi également à la suite de, de ce Google Drive partagé dans le monde entier et sur les réseaux sociaux. Il y a la pression des partenaires de Red Bull, les gars, parce que Ford, ouais. c'est pas rien, mine de rien, les deux communiqués qui sont sortis. Euh, il y a la pression maintenant du champion du monde, ou en tout cas d'une partie de son clan, on va le dire ensuite, son père en tout cas. Euh, et à côté de ça, vous l'avez dit, la fuite des cerveaux et euh, le fait que si Christian Horner, peut-être que certaines, grand, certains grands pontes puissent partir. La situation pour Christian Horner, elle peut devenir aussi également intenable, même s'il a l'air, euh, il a l'air de. Je pense qu'elle l'est. Je pense qu'elle l'est intenable pour, la situation. Pour, 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 il est pour, venu pour, au Grand Prix ce week-end. Pour non. Christian Horner, effectivement, mm -hmm. effectivement. Aujourd'hui, il est dans une situation où il peut-être se pensait-il sorti d'affaires et finalement, on en remet une couche. Euh, j'aimerais, enfin oui, j'aimerais pas être à sa place. Enfin, c'est bateau ce que je dis, mais dans la situation aujourd'hui, enfin, <rire> les, 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 je te rassure, les tu seras pas Hamza. Les, 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 les <rire> considérations. Quand tu vois aujourd'hui qu'un groupe comme Ford, euh, qui euh, est associé avec Red Bull à partir de 2026, il le sera, commence à mettre des coups de pression par voie de communiqué. Lorsque tu as le clan du meilleur pilote en activité, de celui au cours, autour duquel tu as construit ton, ta, 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 ta nouvelle structure, mmh. on va dire, depuis mmh. Sébastien Vettel, qui met un, bah forcément il est tiraillé. Lui, il peut être envie de tenir à sa, à sa position parce qu'il estime ça, je ne sais pas, je ne connais pas les motivations de, de Christian Horner qui fait qu'aujourd'hui, il tient encore à son poste. Euh, encore une fois, si jamais Horner est décrété coupable, entre guillemets, bah, qu'il soit loin de la F1. Mais en tout cas, la situation actuelle peut mener Red Bull dans une situation très compliquée et peut-être même que demain, on aura Ford euh, qui dira « si Christian reste, nous, on ne viendra pas » et du coup, Red Bull est en... Dans cette situation, je vois, en fait, je vois pas dans quel monde Christian Horner peut rester euh, euh, avec autant de pression de part et d'autre euh, patron de, de Red Bull. Ça va être le gros sujet de ce week-end. Est-ce qu'on peut, est-ce que on est, on est vraiment sur la, la prospective, la projection Mais est-ce que, est-ce que tu penses, toi, tu crois, toi, euh, Brice, au fait que euh, Christian Horner, face à la pression, justement, puisse, puisse céder et partir ou se faire virer. Ou se faire virer, t'as raison. Je pense que tant qu'il n'y aura pas les résultats publics de quelque chose qui authentifiera les documents ou qui authentifiera le pourquoi du comment et justement que sa position n'est plus celle où il est à l'heure actuelle, il ne partira pas. Mmh. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait. La pression était très forte déjà. Euh, après le Google Drive, il ne s'est rien passé. Il s'est affiché sur le muret. Euh, il était en tenue Red Bull. Il n'était pas en tenue Red Bull à Bahreïn aux essais hivernaux, mais c'est régulièrement le cas. Euh, il était en tenue Alpha Tauri et euh, concrètement, il n'est pas en week-end de course. Dans l'habit de la FIA, on rappelle la blague. Hein. Oui. <rire> euh, je pense que ce qui pourra faire partir Horner, c'est soit un licenciement de la part de Red Bull, soit la publication euh, officielle d'un élément qui le met en cause euh, factuellement éprouvé. Euh, Mais sinon, ça mettrait aussi Red Bull dans la sauce. Ouais, complètement. Parce que l'enquête interne indépendante... Tout à fait les résultats de cette enquête mmh. ont innocenté Christian Horner. Donc si demain mais on apprend finalement que... Mmh. Oui, non mais... Sur les mêmes bases. Sur les mêmes oui, bases. mais sur, les, les bases, et si c'est celles qu'on a pu voir tous, ce sont des bases qui sont relativement 
il y a de la subjectivité là-dedans. Complètement. Euh, tout dépend du point de vue sur lequel tu te places. Tu ne sais pas quel, euh, le, les contextes de ce qui s'est passé, etc. Tu n'as pas les discussions en avant fait, ces propos-là et tu, tu ne sais pas s'il y a des messages qui auraient pu être On est loin etc. de quelque est pas chose. C'est pour défendre, c'est pour expliquer. Oui, exactement. On est loin de quelque chose d'extrêmement factuel, en mmh. fait. Tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui. Euh, Même re... si ça peut choquer. Hein, je comprends ah oui, que mais c'est quelque chose, chose qui choquer. relève du sentiment d'oppression euh, mmh. d'une personne. Euh, et c'est quelque chose qui relève aussi de, de, de la nature des échanges globaux d'une de, de, personne à une autre. Donc, euh, du coup, euh, moi, j'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet, par mmh, exemple. Je, je, euh, et, en, et en plus, je ne sais pas ce que c'est que de, de recevoir ce genre de choses et d'être euh, euh, oppressé par ce genre de choses. Donc, je ne peux pas vraiment euh, dire ça. Par contre, du coup, ça veut aussi dire que comme ces éléments peuvent être considérés comme subjectifs par certains, le résultat d'une enquête peut être le résultat, un résultat différent de celle d'une autre enquête qui est menée par quelqu'un qui a une sensibilité différente Est-ce qu'on sait si tous les éléments sont dans le Google Drive Je pense que les éléments sont choisis pour aller viser Christian Quand tu dis tous les éléments De l'enquête. Ah, je, alors, ça, alors, les éléments ah non, présents mais... dans le Google Drive auraient été des éléments qui auraient été déjà transmis précédemment à, au Télégraphe. Ce seraient exactement les mêmes éléments. Et donc, rendu public lorsque l'enquête... Ah, Est-ce que l'enquête ne s'est basée que sur le Google Drive Non, il y a eu ah, l'enquête s'est notamment basée sur une confrontation entre la plaignante et Christian Horner, qui ont été réunis à Londres dans un lieu qui a été tenu secret il y a maintenant quelques semaines. Ok. Quid de savoir ce qui, ce qui peut se passer euh, On vous rappelle ce que, les, petites, les petites infos aussi également. S'il devait y avoir un départ de Christian Horner, euh, Whitney pourrait prendre la, la suite. On avait parlé aussi bien sûr d'Oliver Hawks, le boss bien sûr de, high de, de, de High Tech. À voir également les, les conséquences, à voir si ça peut faire tomber en tout cas l'hégémonie Red Bull à voir si l'avenir de Max Verstappen au sein de cette écurie peut être complètement euh, transformé voilà ça ça va être très important c'est pour ça qu'on voulait faire un débat euh, moins chaud et un petit peu plus froid et où on part un petit peu plus dans, dans l'analyse mais l'actualité nous a rattrapé et à quelques jours de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite on a hâte de voir en tout cas ce qui va se passer merci les gars mais merci à toi toujours un bonheur hein. oui plaisir. avant de se quitter vraiment je crois qu'on doit te laisser partir Brice je crois oui. pas de bêtises je te laisse partir euh, bon, bah, oui. <rire> salut. Salut. Bien, salut. Non, non, Ciao, casse-toi. <rire> non, merci beaucoup, Brice, d'avoir été avec nous. On te retrouve, bien évidemment, sur Pole Position ce week-end. Et puis lundi, aussi, également, euh, eh bien, euh, dans les pistonnets pour le débrief de ce Grand Prix mm -hmm. d'Arabie Saoudite. Et bravo pour ton week-end, je vais te le dire. Lequel Le week-end ah, je... week dernier, tu excellent. J'ai vu ta note dans l'équipe, tu étais 9 sur 10. Et sur la presse ou sur le kart Tout. Wow, ok, c'est fort. C'est fort. Ouais, c'est fort. C'est très, très fort. Juste avant, une petite page, les amis. Je vous rappelle que notre partenaire Winamax nous soutient dans cette aventure des pistonnés. Euh, et justement, si vous souhaitez parier, mais toujours avec modération, Thomas Dufon vous explique comment faire. Toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami Merci mon Thomas pour toutes ces belles informations. N'oubliez jamais bien sûr que le pari, ça se fait en toute modération, avec modération, si on est bien évidemment majeur pour le plaisir et qui n'est pas vecteur d'ascenseur social. Toujours important bien sûr de vous le rappeler. Les cotes, on vous les donnera, elles ne sont pas encore disponibles au moment où, où on ouvre cette émission. On vous les donnera samedi dans Pôle Position, l'émission qui aura lieu samedi après-midi. Euh, oui, ça, samedi après-midi. Euh, donc, euh, on sera ensemble avec euh, une émission en extérieur. On vous racontera tout euh, dans les pistonnets et euh, notamment surtout sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce débat. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça euh, et de réagir, bien évidemment. On prendra le temps aussi également, nous, de vous, euh, de vous répondre. Les rendez-vous de la semaine prochaine pour le position le samedi, le lundi, le débrief et le mercredi. On vous réserve peut-être une surprise. Je ne sais pas si on aura le temps de monter Nick de Vries. Bref, vous aurez en tout cas, et s'il y a de l'actualité qui se bouscule d'ici là, on sera là bien sûr pour, pour en parler comme à notre habitude. Avant la fin de cette émission, désolé, c'est un petit tunnel. Je voulais remercier le WEC de son accueil du côté de Doha, euh, du côté du Qatar où il y avait la, la première manche inaugurative. Triomphe de Porsche, trois victoires. Euh, non, pardon, trois Porsche sur, sur le podium aux trois premières places. Porsche qui avait déçu la saison dernière et qui est revenu en force. On va parler du WEC euh, cette année euh, 
Monza, l'endurance qui va nous plaire. On est en train de travailler sur des projets, notamment autour des 24 heures du Mans. Mais on va parler de tout ça. C'est une... c'est extraordinaire ce qui se passe dans le WEC. Beaucoup d'engagement, notamment de la part des des, euh, des constructeurs, euh, des pilotes de rêve. Euh, on en a croisé un, un paquet et, et vous le verrez dans les semaines qui viennent avec une interview de Jensen Button qui viendra dans les dans les pistonnets. Cette balance des performances, je sais pas si tu as vu le concept de la BOP euh, Hamza, mais c'est quelque chose peut-être qu'il faudra réfléchir s'il y avait domination de Red Bull et de Max Verstappen. On aura peut-être l'occasion d'en parler et puis des super rendez-vous, des super circuits. Bref, les pistonnets aussi vont s'intéresser au WEC. Franchement, ça a été un coup de cœur. Et merci donc au WEC pour son, euh, pour son, pour son invitation et son accueil. Merci aussi également à Comover et à notre ami euh, eh bien Kezia euh, qui nous a régalé, qui nous a ouvert les portes. On a été dans les box, on a été dans les euh, motorhomes, on a été au plus près, on a pu parler avec tous les pilotes et on vous livrera ça à travers un vlog qui viendra dans les semaines à venir. Laissez-nous le temps de le monter et on reviendra pour parler de tout ça. Salut Hamza Bonne journée, bonne, bonne semaine. Bonne soirée, bonne semaine et à très vite. Et bon week-end en Arabie ouais. Saoudite. On adore ce circuit, on le rappelle. Jeudi, vendredi, samedi. <rire> exactement, exactement. Prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement. C'est très important pour FTS Sport. Vous l'avez vu, les meubles bougent. On est sur un nouveau projet, une nouvelle fusée. Et on espère qu'elle va aller très très haut. Salut.